一家不会要你这个不会下蛋的鸡。不是的，是爹是的，从未和我上过床。你没想到吧？婉月回来了，没当初也不知道你用的是什么手段，替婉月嫁进了夫家。现在也该是你把一切都归还的时候。叶顺姐，你也是因为不愿不愿要跟我离婚的，对吗？什么愿不愿？参加离婚协议可以吗？啊！我的腿！因为原因，我被杨梅陷害。能下蛋的鸡！啊！啊啊签字，但是在签字之前，我要说你什么？南直一，你知不知道什么叫羞耻？说自己老公哪里羞耻，还是说地上真的和外界传言一样，中看、嗯？南直一，既然如此，我就让你看看我到底中不中。能力太差了，我很不满意。地上，下次还是别伺候人了，会吓跑客人的。这十块钱是昨夜的辛苦费，不用谢。陈之意，我本想着你不爱我，我不爱你，我们好聚好散。既然你想玩火，那就别管。现在他说，生出来的第一胎是死胎，所以活不过去，反正他也没有赔偿。喂，少爷，咱们就这么抱走孩子，真的好吗？我害怕让夫人知道以后，他不让他知道不就行了？再说这本来就是我的孩子，我抱走有什么错？毕竟是夫人辛苦生下的，这就是他惹火我的代价。对了。小心着点，别让孩子出什么差错。哎，只要是有两个孩子就好了，还能给夫人留下一个当念想。那个孩子太虚弱，没有听过。你不是刚吃完一小蛋糕吗？都消化完了，都消化完了，让我摸摸。这还是小少爷第一次主动想出门，好长时间没有了。南之意，怎么事？谁？我可咱碰到南之意了？不可能。少夫人在国外，你肯定是看花眼了。什么少夫人？我别让我听见你这么叫她。是
。妈咪给我加那个菜。你怎么就知道这是妈咪了？自己不会加吗？妈咪加的好吃，妈咪最好啦。嗯，小嘴甜死了。你加了热水，好吃吗？好吃。回头只能一直走，不停。曾经两个人流失，人海之中。不甘心。你吃饭别管别人，快站！小朋友，加油！妈咪，我是王。来个孩子不靠谱，你干什么吃的？叫，赶紧给我叫！妈咪，可是我妈咪还不是你妈咪呢，弟弟，你别叫我弟弟，你得叫我哥哥。好了啊，小朋友，你还记得家里？妈妈，小朋友，你还记得家里人的电话吗？阿姨帮你打电话。小朋友，那你要是不说话的话，阿姨只能帮你找警察叔叔了。妈咪，妈是不是不会说话呀？不会啊，他刚刚不是还叫我妈咪叫你弟弟了吗？好、啊，好、啊，不会啊，他刚刚不是还叫我妈妈叫你弟弟了吗？对不对？哎呀，少奶奶，还真是你！我当少爷看错了，你说？周易，工作不想要了是吧？周先生慎言，我早就不是什么少夫人了。毕竟当初我是亲自被递走，赶出帝家的。这这是女孩子、啊，我们去好好先走了。梁小姐，你就没什么话要跟我说吗？这是谁呀？一个不相干的人，没什么好说的。梁小姐，好一个不相干的人啊！六年前那天晚上，你说的话，忘了吗？这位叔叔，你吓到我妈咪了。六年前的照。哎。嗯。少爷，咱们要不要追上？不必，那个孩子还不知道是哪个野男人的种。我怎么？建议，快开车！妈妈，红，你替我说话了，叫爸爸。妈妈，叫爸爸。妈妈就妈妈了，她是你亲生母亲。妈妈，妈我听说那位神秘的、知名的国际医生艾勒特尔，呃，今天晚上也参加顾家的宴会，是不是真的？是有这么回事？你问他怎么？哎呀，我就是顺便带上管乐，委托艾丽塔医生给他看看伤情。他可是神医，绝对能把他的腿治好。我有正事，没时间。哎，当年那个恶毒的女人。把婉玉推下了楼
，造成了如今不可挽回的后果。这事情按道理说，咱们帝家也有责任，你咋就不上心呢？妈，圣爷，孩子还在吗？总之这件事情，我们帝家是要负责任的。我可以带他去，但其他要求得他自己提。帝家对他没什么义务。这是南家该操心的事儿。那婉月要是成了我们帝家的儿媳妇，我们自然不是就有义务了吗？涵涵，你想不想叫婉月做你的妈妈呀？这倒霉孩子这也太高了，下次再不穿。快看，那不是南婉月和狄少吗？啊，不得不说，他们在一起还挺般配的啊。嗯，是啊，这么多年了，能站在狄少旁边的，也就南婉月一个了。嗯。哟，你是在跟我说话吗？不明显吗？难得呀，神医居然会跟我这种不相干的人说话。知音妹妹，是你吗？真的是你啊，知音妹妹，你回来了，你哪位啊？抱歉，是我太激动了。你什么时候回国的呀？我怎么都没有听说过。你回南家了吗？十一妹妹，这些年爸妈还挺担心你的。不好意思啊，我不知道你说的南家是哪个，而且我是孤儿，没有爸妈，没有姐姐，不要乱攀亲戚，听着爱一对不起，我只是……天哪，这不是南之意吗？那不是地上的前妻吗？当初呀，就是他把南婉月推下楼的吧？他怎么有脸这么对待南婉月？这样恶毒的女人，难怪他的亲生父母都不想认他。你们不要这样说知音妹妹了。当初翻下楼完全是因为意外，和知音妹妹无关的。南小姐这个演技，不进娱乐圈真是可惜。以后不要在我面前装，看着碍眼。做个燕而已，真跟到了菜市场一样。你们这是好热闹啊！知道你们像什么吗？像是朝着过路的人狂叫的狗，真想让人一棍子打死。知音妹妹，放开啊！弟妹妹，你别生气了，我我没有别的意思。你没事吧？啥？你怎么还跟以前一样？不会穿高跟鞋？吵什么吵？你现在这个表情比刚出演多了，你又能好到哪里去？之前一副村姑的模样，现在呢又一副妖精，勾引谁呢？强风夸奖，干什么？我来是为了告诉你，我这条腿阿锦会帮我说好，到时候你就不用顶着推我下楼的凶手这个名号了。怎么样，算是好消息吗？当初的事情是你自己扯的，我怪得了谁啊？哎，不过你这瘸子腿脚挺快呀，我都堵到楼上来了，还能追上来跟我炫耀？你，你知道阿锦进来的目的吗？你知道阿锦给我请的神医是谁吗？是神医尔雷塔。尔雷塔？是啊，就是那个名声响彻国际的神医，多少人求着他求医，都找不到人。今天啊，阿锦可是专程为了我来这个宴会的，相信神医会给阿锦治病。你确定本雷坦答应帮你治腿了？当然确定了。就算他是国际神医，地价是什么人？想求医又怎么会求的？嗯，你腿好运。出来的时候慢点走啊。
。大家好，我是顾云征。今日呢，我们都知道阿丽塔刚刚回国，那就由我们顾氏来为神医接风洗尘。让我们欢迎阿丽塔。大家好，我是阿丽塔。我顾氏是不会算这种低级，这位就是阿丽塔。我认识他的，他只不过是南家寄养的乡下的孩子，根本没有见过什么世面。你不要被他现在样子骗了，他骨子里就是个村姑。那到底怎么回事？他不是南家二大小姐吗？嗯，这跟泼妇一样。你居然不知道，那个神医是南之意，那个大喊大叫的是那人。这俩人呀、啊，当您报错了，也就是说，那个神医是真正的南家大小姐。那南小姐这是不服气？南小姐此辈需要神医医治。神医，南小姐，你是觉得我顾家可以让你这样撒泼吗？你是故意的，对不对？故意看我笑话的。好啊，请南小姐出去。以后我顾家所有产业，尽是南小姐。阿景，你怎么了？阿景，你快跟他们说，南之一不可能生内塔。他大学学的就是医，出国深造学的也是医，应该有这个可能。好了，你先走吧，来，我说。阿景，好了，不可能的。南之一如果生内塔，那我怎么办？凭什么？好处都被南之一占了。景浩，当初报错了，婉月。居然不是我们的女儿，那这次丽家的婚事，还是让真娶啊？我这对婉玉不公平呀！是对我不公平，这一切明明都该是我的，是被男师一起抢走了。我刚刚嫁穷了。你加了没？我也加了。神医做事就是这么清新脱俗，居然还来了个面对面见群。对，嗯。哎呀，少爷，我怀疑少夫人身边那小男孩。你最好别再开这种玩笑了。不是。你算呀，小少爷今年五岁。如果那个什么线线，他是哪个野男人的种，那怀孕加备胎，最起码得一年。但是，小少爷跟咱们线线不看着也差不多。那万一是领养的呢？这不五五概率吗？赌一下，就算只有一成的概率也不能放过。去查他的行踪。南之意，南之意，哎，干什么呀？我第一次干什么？怎么又要装作不熟？本来就不熟，有话说有屁放，我还要着急回家呢。需要我提醒你，我们曾经有过一段婚姻吗？需要我告诉你，六年前你惹怒我。是我不得不和你发生一段荒唐的关系吗？需要我告诉你，曾经是我的前妻。我我确实忘了，都这么多年了，难道地总还念念不忘吗？有句话你说对了，那天晚上，此生难忘。所以你到底想干什么呀？我想干什么？南小姐难道不知道吗？丁师姐，你疯了吧？你现在有家室有儿子了，我……就算有了。我也不介意再多一个，就算有了，我也不介意再多一个。我可不会你发疯，这可由不得你。你放开我！放开我，狄师姐！南之意，你冷静点。我，南之一，你说够了吗？哎，哎，少爷，你就跟倩倩做个亲子报告嘛，至于吗？南
失忆，为什么又回来了？怎么不死在国外算了？妈咪，我想上厕所。需要妈咪帮你吗？我他妈男子汉，不需要帮忙。你去吧。现在回来啊。嗯。小朋友，你没事吧？没关系，我拔我头发干嘛？啊，姐姐刚刚不小心捏了一下，我还有事，不跟你们计较了。知道什么呀？每次都神神秘秘。不是，我真受不了，我我我真受不了了。看了一上午了，咱现在盯着他，结果不会变，就看你眼的事儿。那你拆吧，再等等。不是你这都八百回了，你要是再不看，我就走啊。那你去洗个手去。哎难之意，你好样的！奇怪。我为什么会梦到那个小孩你怎么脸色苍白的跟鬼似的？不是，你怎么了？南之意，你怎么跟还有断气似的？你才要跟断气！医生说是急性肠胃炎，救你还深医呢，一不留神出人命了。难看点。还有，上次的事对不起。不过你当时到底想干嘛呀？我给你买药。你这病人，你吃啥呢？那你还在我这个病人面前吃？难吃，也就是不行，不能再这么下去。麻烦站长赶时间。你现在敢用这种口气跟我说话吗？那地方要干嘛呀？不妨直说。<笑>你从国外回来。一直对阿锦纠缠不休，难之意。你要是有点羞耻心，你就该知道，阿锦不是你这种人高攀得上的。我什么时候对地师姐纠缠不休了？<笑>在宴会上，你假装偶遇阿锦，然后再装逼利用阿锦。你说说，你想干啥啊？你不会以为我们帝家还会接受你这种女人进门吧？帝夫人呐、啊，不是所有人都把你们帝家当金疙瘩看待，特别是有你这种恶婆婆的存在，就足以让人望而却步了。你说什么？你看我怎么跟你讲道理
的榆木脑袋说不通，让开会的开难听。你放肆！你信不信？我会让你马上在这家医院里待不下去。南婉月跟你诉苦的时候没把我的身份告诉你吗？她在我面前叫嚣，真把自己当回事了。你哪来的？回哪去？结果，哎，果然骂别人使自己开心。<笑>南大神医可真忙，你知道我住在医院里。做个小手术啊，要是地走，闲得很啊，天天往医院跑。你就是这么报答金云儿？我怎么你了？中风医院关系了？怎么回事？应该是电梯有问题。这妞还真不赖呀！啊？哎，要不送给三爷玩玩？老师，你别动我，你别动我！哎，咱们哥几个先玩玩。<笑>只是电梯故障，我也不会伤害你。没事。少爷，没事吧？还好。没什么，我以为是对我图谋不轨的人呢。没有啊，放开他。嗯，干嘛？哎呀，你为什么你数狗的？还香。你我胆子挺大的，现在怎么说？我我没有，你去去去快去。大晚上不睡觉，你干嘛呢？我看康堂太冷了，想给你干衣服。这点温度还冻不到我，放心。你说的。苍老五，调查清楚，当时南小姐确实是被人抓到，被献给了一个叫孙爷的黑帮老大。不过后来南小姐逃出来，只不过，只不过什么？只不过南小姐逃出来的时候，浑身上下都是血，具体发生了什么，不知道她死。不过，那孙爷第二天就死了，而且。而且什么？那玩意儿，切！我母亲的手术就拜托你了。老李子，我我母亲她怎么样？放心吧，不负所托。谢谢你，真太谢谢你了。是啊，没事，不客气。男司机，他真的是你！哎，你什么态度呀？我可是你亲妈啊！你见了都不敢问候一下。需要帮忙吗？嗯，不相干的人，去办住院手续。需要帮忙吗？说。你女儿是南婉月，你现在在这恶心谁呢？哎，小华，我很忙。我听说你是安丽塔，哼，你去。
，离我们家越远，把腿治好。你知不知道自己在说什么？你瞪他干什么呀？之前是你对不起月月，哼，这就是你欠他的。你要负责给他治好。哎，你有羞耻心吗？哦，对，你没有羞耻心。你是不是当初根本没想到能摔这么严重？也更没想到最后只有我难之一人。对，就是这种眼神保持住，他看不惯我又干不掉我，现在这样我特别开心，干一辈子去吧。你你小心皮子。好像听说过南家的小姐被南家的亲生女儿推下楼的事情，赌上自己的腿去冤枉别人，真是狠呀！听阿丽塔的意思，南家小姐也没想到这么严重的后果吧？没有啊，月月，月月，我宠你这一个女儿，你给我等着！嗯，多谢啊，买点手机。那李总，小奶奶，你吃饭。我在等你吃饭。出来谢谢我，自己喝成这样，该回去了吧？嗯，好，这结婚生娃，我还没跟你算账呢。嗯，没开两家，那说明他不是海霞。又怎么了？电视机又长得真好看。眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴长得真好看，帅气又独立，你怎么偷来的？那你想不想要？那我以后就是你。说好了，嗯。我妈咪，你醒了，喝点水吧。谢谢宝贝，不客气。毕叔叔说您喝醉了，早晨起来会口渴。毕叔叔，妈咪应该没说什么不该说的。您一喝酒就断片，您以后还是不要喝了吧。知道了，小婉。阿姐，婉月等了你这么多年，你们俩的婚事也该提上日程了。我没让她等我
。我的婚姻我最有打算，别插手。你有什么打算？无非就是拖。你必须尽快的完月，婚期定下来，否则我亲自帮你定。你可以试试。你不行，不能让那个女人来当我的妈妈。你是说你是我亲哥哥？但是妈咪说你没活下来，死了。坏蛋！你是说有坏蛋把你偷走了？是谁呀、啊？啊，地叔叔，你是我亲哥哥。地叔叔是你爸爸，那地叔叔不就是我爸爸了吗？可是妈咪说地叔叔已经死了。所以，航空真的是我的亲生孩子。护士当时明明告诉我，孩子太虚弱了，没有治。妈妈，请不要质疑我作为神奇人的专业性，亲子鉴定报告我还是可以看懂的。都怪地叔叔把哥哥抱走了，可恶！就跟他说，生出来的第一胎是死胎，找死也活得过去，反正他也没有赔偿。孩子太虚弱了，没有挺过来。一边嫌弃我，一边又抢走我怀胎十月的孩子。妈咪，他说要和妈妈住在一起。好，我们以后再不分开了，好不好？坏蛋，他说坏蛋要住进家里了，他害怕。谁？南婉玉啊，他要和弟，不对，爸爸住在一起了。你妈妈说啊。妈妈答应一定带你回家，但是呢，妈妈要先去解决坏蛋，所以今天的事情我们要保密，好不好？好，来哥。小少爷，该回去了。南婉月，你究竟对我儿子做了什么，让他这么怕你？你是说，红红很喜欢找男生一家孩子玩？对，小少爷特别喜欢去找一个叫现现的小孩子玩。有没有组织组网的？不不不，没那么神奇。那个夫人让我通知你啊，今天晚上有家宴，知道吗？我们这样子骗他过来，到时候他生气了。苏怡能为了我来这么一趟，我已经很感激了。要不今天的订婚还是算了吧。我知道你喜欢我，是我自己没这个福气，做不了苏怡的媳妇。听说最近南之意和阿锦走得很近，说不定他们能重修就好。我是绝对不可能再接受南之意了，除了你，没人做我们帝家的儿媳妇。是啊。只有玉儿这一个女儿，嗯，谭之夜算什么东西吗？赵、哦、南小姐，赵也不在，去听完酒楼了，要不然你去那儿找找他。好，谢谢。
，怎么是你？怎么是你呀、啊，南子姐？你还真是阴魂不散，是不是还想着阿锦呢？这可是阿锦的专属包法。你是不是听说我们两家在订婚事，你跑过来搞破坏？你的心思咋那么恶毒的？怎么回事？我妈和宋姨在商量我和阿锦的婚事。志毅妹妹，你们结婚的时候你们要来？哦，你们还没结婚啊？别惊别惊，我可不想合作不相破坏。你嘴巴放干净点。否则，我让阿锦把你赶出帝都。要让谁滚出地下？没什么，阿锦，你终于来了，快进来，我们边吃边聊。地下的面子不多，少浪费掉。不是说是家宴吗？怎么还有不相干的人？啊，这叫你过来，就是商量你跟阿叶的婚事。以后呀，咱们都是一家人了。哎，这也算是个家宴，谁知道叫他给搅和了。没想到要这个女人给搅和了，给我闭嘴吧！我说过，不要插手我的婚事。看来你没听进去。哎，我是你妈，我怎么就不能参与你的婚事呢？你不娶婉月，你想娶谁？你难道娶这个不下蛋的前妻吗？哎，弟兄别瞎说啊！我带着儿子回来，他是众所周知的事。够了！你以后再敢吞我他们，我们家里就不用存在了。阿强，滚！再见。周宇说你找我有事儿。刚刚我问你啊。你放心，我不会跟南月订婚的。一千阿姨，阿景如果真的不愿意和我结婚，那就算了吧。哎呀，没有的事儿，你放心。我会想办法的。嗯，妈妈可能暂时不能带哥哥回家了。我现在还不能和迪家抗衡，我担心杨丽也失去了。对不起啊，宝贝。没事的，我和哥哥说好了，他会总来找我们玩的。真的吗？嗯，妈咪也挺没用的，还要你们两个。没有啊，我和哥哥都最喜欢妈咪了。我也最喜欢你们两个。妈咪，妈咪已经知道了。你放心，我不会跟南月有订婚的。第十集，你心里到底在想什么呀？少爷，现在网上铺天盖地全是您要订婚的舆论。怎么回事？据我们调查，是有人在暗中推进这件事情，把舆论推上去。谁干的？徐夫人，真是不到黄河不死心啊！舆论是不用管，我自有打算。是。南之夜，你就算是神医又怎么样？阿锦最后。还会说。请问您这是？我家孩子和仙仙约好来找他玩来了。哦哦哦，南小姐还没有回来。仙仙，仙仙，有人找。哥哥，原来是你啊！快进来玩吧。您请。这里有男主人吗？这里只有南小姐和倩倩，没有别人啊。南小姐没有结婚吗？没有啊，南小姐是单亲妈妈，不太容易啊。哎呀，看我锅里还烧着菜，您先坐会儿啊。单亲妈妈呀。哥哥，从今天开始我要给你治疗了。你要每隔一天就要过来一次，每天？对，每天，这样效果会更好一些。我们还可以一起去游乐园。你
你怎么不回家？哦，我送航航过来。啊、哦，送航航过来。南小姐这表情啊，不像是惊讶，倒像是有什么秘密被发现后的惶恐。哪哪有什么秘密？没有，孩子们呢？在房间里，恒恒好像挺喜欢你家孩子的，不来就发脾气，第一次见到发脾气呢。两个孩子同岁嘛，总能玩到一块儿。两个孩子同岁，完蛋！嗯，这种有何高见？转瞬就同归于尽。哎哎，你是打算留下吃晚饭吗？我都救你两回了，吃你顿饭咋了？嗯，不是，粗茶淡饭嘛，怕你吃不惯。嗯哥哥，吃这个！我跟你说，这个西兰花最好吃了，还很有营养。嗯，是啊，谢谢宝贝。文文又开始说话了，他好像比较愿意跟你说话。何止说话呢？要是你不在，我都可以亲亲抱抱举高高了，好吧？丽总，文文的病呢，说来也是心理问题，我对这方面也有了解。要不我帮忙看看。可是据我所知，心理和外科不是一回事儿。你懂什么？妈妈在心理学方面成就也很高的。抱歉，南小姐，那恒恒的病就拜托你了。啊，好，呃，没事。厉先生在这方面了解的少，也情有可原。你放心，毕竟我也很喜欢。叔叔，尝尝妈妈的手艺。啊，不好意思，先贤他不是故意的。我知道你有洁癖，但是这没你换洗的衣服，要不你……圆润的滚蛋！对不起，监狱是有。嗯。哎哎，你往哪走？那是我的卧室。啊，不是不是，你往哪儿走呢？那是我的房间。你去看看，我给你准备的儿童房，好不好？哎，哎，哎，哎，哎，怎么样？喜欢吗？以后呢，这就是你们两个人的房间。金贤，你要多照顾哥哥一点，知不知道？那当然啦，烦死了。蓝之翼。哎呀，真是个大爷呀！嗯，你们下班，妈妈去去就来啊。哎。干嘛、哎？我的手机落外边了，南小姐帮我买套衣服。周叶，给你家大少爷送套衣服吧。南小姐看什么呢？南小姐看什么呢？嗯，没有啊。南小姐那眼神，好像要把我扒光掉。你要不要脸？我我我什么？反正都扒光过，你害羞什么？我没有。想起来了。嗯啊，等一下，那个周一一会儿送衣服过来了，这儿等会儿啊。南小姐用完就丢，你不太好吧？那你还要干什么呀？恒恒最近有些反常，你是不是知道什么事儿？你怎么知道？哎呀，那，你既然猜到了，那我就直说了。我知道恒恒是我的儿子，我想让他和我一起生活。不可能。为什么不可能？恒恒是我离婚以后生的，跟你有什么关系？你有什么资格抱走我？我也是恒恒的父亲，我会好好带他的。好好带他，好了。那我问你，这么多年了，恒恒一直不开口说话这件事情，你有去调查过？你有好好治疗过吗
。还有，你明明知道他怕打了你，为什么要让你们订婚的消息满天飞？这就是你所谓的好好的。好、哦，怕男爱女。恒恒怕南婉月，恒恒不开口说话的原因是因为三天前被绑架过。什么？恒恒被绑架过？对，从此以后再也不开口说话了。那你，那你有什么脸当初抱走孩子啊？啊，你根本就没有好好照顾他。我当初抱走孩子，是因为我也是孩子的父亲。当时一走了之，我很伤心，所以我就……我没有拿死阴魂弄你。对不起，对不起，南水姨，再给我一次机会可以吗？你和现在一起住进地家，这样我们就可以永远在一起。你放心，之前恒恒的事是因为我没有防备。至于暖耳月，我和他之间本就是误会，我对他没有兴趣。这些年来，我只有一个女人，那就是我。妈咪，你们是在吵架吗？没有。妈咪，你和丁叔叔和好了吗？那样的话，我以后就有爹爹了。嗯，这样，妈咪考虑一下，过两天给你答复，好吗？好。好好，之前是爸爸让你们打我危险，现在爸爸去清除危险，请跟妈妈住。好，少夫人，少夫人，我，衣服，静候佳音。周易，回帝家。是，放放放这儿了啊。这，马尾。来，师兄，帮我个忙。哎，之前的保安呢？你们竟然拦着我！你们知道不知道我是谁？乡里的狗眼，这是晋少的母亲，你们还不让开？抱歉，夫人，少爷夫妇不让进。好。你们等，等会儿阿锦来了，把你们全开了。少爷夫妇不让进。阿锦、啊，阿锦、啊，你这是干什么？你你这什么态度？我说过，不要再让南老爷试图进入地下，把你们推进去。我是你妈，我想叫谁进我就叫谁进。既然如此，你也别过来，回老宅去吧。开车！你，你，你，你敢？你，哎，哎，你，你们这一在家也是经常无人爸妈，没想到丁少跟他待久了，心里不能这样子，等我能别生气了。不行，我一定不能让李南之意再靠近我儿子了。除了保安之外。保姆、园丁全部都被收买了，做所有的事情都要向夫人汇报。他的手伸的可真长，那就别怪我给他剁了。让南婉月查怎么样？南婉月这两年呀、啊，那来的可太多了。呃，不过放心，这一阵他倒是没跟小帅有太多接触。我们正在调查这两年的监控，估计得点时间。尽快，我准备一下，我要去看好好。不是，你不刚看完少爷吗？行，呃，看少爷。准备点啥？兔子。好了，我走了。来来来来，喂，晴晴在玩好不好？太晚了。好，来，走吧。你怎么又来了？这么闲，公司倒闭了。我来看看孩子。听说你把南婉月赶出家门了吗？是啊，那知道。哼，你妈不分青红皂白的打电话把我骂一顿，关我什么事儿？又不是我不让她接。我以后不会再让他来打扰你了。嗯
，站着。那三天后是外公寿辰，你要不要去？三天后是外公寿辰，你要不要去？我呀，是八姐的爷爷，以后你也叫我爷爷。至于这个孙媳妇，我很满意，以后你可不能欺负。老公他对我很好，我到时候我们去寿宴上看看他。好，那到时候我接你们三个。好，你考虑的怎么样？和孩子一起住到地价，邢大人呢我已经倾注出去了。我、倩倩还有恒恒一起吗？六年前是我考虑不周，让你一个人在外面开过。至于倩倩，你不说，我也不问，我会把她当成亲生孩子。嗯，亲生孩子，好。你说的，对，我说的。张总，嗯，狄师姐，你这样会让我误以为你是喜欢我的。可是当初要离婚的人也是你。慢点，小心小心，慢点、啊。<笑>爸，今天好歹你也是过寿了，在外面也不订个大饭店。这种场合太小了，也太寒酸了。我就在家跟小妹聚一下，要那么大场面干什么？我这不是怕丢地下人的脸吗？你少折腾点儿，地下就不会丢脸了。爸，你看婉月多优秀的，这种场合也是游刃有余。可阿景也不知道怎么回事，就是不喜欢。哎，上一次我给阿景。还有婉月，他们两个订婚，那阿锦还不高兴呢。只是不高兴啊？嗯，没把你扫地出来啊。那他的脾气好多了，我给他订的，他都离了，你算什么呀？哎呀，哎，我的乖孙子来了，恒恒啊。小爷爷了没有啊？恒恒啊，小爷爷了没有啊？醒了。哎，好，好，好，好。我们说话了，好了呀。恒恒现在还只是康复阶段，痊愈还需要一段时间。这都多亏南小姐。哦。哎呀，爷，坐坐坐。来，丫头，回来就好。现在过得怎么样啊？我现在一切都好，谢谢你。那你之前肯定是不好，你一个人出去，分文都没带，这姑娘家在外漂泊，可想而知的艰难，都怪我这个不争气的孙子，把这么好的孙媳妇都给放走了。爷爷，儿孙自有儿孙福，您现在只需要小心就可以了。我该安排的都安排了，人家不领情，我也没办法，是不是？气死老头子！我跟他说话都还打不住，凭什么男之一女可知道？师妹妹，师妹妹，爷爷，你现在身体怎么样？师妹妹，男之一，你的教养被狗吃了，婉月喊你，你没听见吗？可不就是被狗吃了吗？师妹妹，我们没有别的意思，只是觉得我们之间可能有点误会。当然，我不觉得我们就。是因为，不是的，你不仅对我有误会，而且还对爸妈有误会。你是他们亲生的，他们怎么会不喜欢你呢？当初南轩的爸妈不认他，我就很清楚，没有什么误会。这么些年了，总觉得当初的事情没有蹊跷。姐妹撕逼喜欢，好好吃瓜。是因为，你说你做什么神医啊？整天和病人打交道，就脏又累的，不如你来我公司吧。可另一公司知道吗？香水界的龙头公司，新潮香水的引领者。我另一公司，那你有什么关系？师弟妹妹原来还知道泽定一公司呀，那真是太好了。马上我就会和泽定合作，推出香水异乱系列，到时候拿下国内高端香水市场，那也是不在话下。如果知意妹妹来了我的公司。我们婉月呀、啊，就是懂事儿，这受了委屈还要替别人着想，不像某些人不敬长辈，心诚歹毒。王老爷
，我发现我们两个人真是天生敌对，每次你都能撞到我手上。你什么意思？有没有人说过，现在做一选择，漂亮的小生？不过你之前怎么污蔑我都无所谓，但是你千不该万不该撞我的，谁都撞不到。对不起，不能跟我们合作。现在情绪比较利索，如果让我找到证据的话，是因为你是不是不太了解？大公司都是重信誉的，我和子令签合同的时间都拟好了，怎么可能重视大公司？别人奉承一句神医，还把自己当成什么人物了？嘿嘿，哎，说曹操，曹操到。应该是泽令的合同已经签了。嗯，不行，对不住了。看来你的算盘切我弄糊了。不好了，老板，你李公司说要和我们合作取消，且终身不和我们合作。你说什么？怎么可能？是你？你干了什么？为什么泽令说终身不跟我合作了？你一个弃妇，你凭什么？就凭泽令属于我，我想让他跟谁合作，他就跟谁合作。现在我把你踢出了合作对象的范畴，你不就只能乖乖滚蛋吗？知意妹妹，大话谁不会说？你应该是刚刚听见我助理跟我说的话，然后现场编了一段吧。子令公司成立于三年前，三年前你还不知道在国外哪个犄角旮旯里待着啊！我差点被你骗了啊！我真以为，哎，一个龙头企业总裁，什么猫呀狗呀都能当的。那我们是女的。我刚刚失礼了，我先去换身衣服。我自己说的是真，真是怎么回事？怎么？哼，有什么不可？在爆出他是艾丽莎的时候，不也有很多人不相信？结果，脸都被打了。难吃尽，我要你死！来呀，老，你真是李岭公司总裁？你两包饭。哦，哎呀，可了不得呀，三年就做到乡村农夫的位置。来呀，老，了不起呀！没有啊，阿姨，别取笑我。哎呀，在长辈眼里，儿孙们只要能做出点小成绩，那就非常欣慰。更何况南小姐还这样优秀，不像我们家那个臭小子，整天只知道混玩。是啊，是啊，泽令可不是什么小打小闹的公司，南小姐太谦虚了。没有啊。啊，对了，刚才说和南婉月取消合作，会对你们公司有影响吗？没有啊，怎么会有影响呢？我听说地市集团也涉及香水行业，想必地总应该不会拒绝和我们公司。那好，多好，多好啊！我接个电话。哎，喂，师兄，你很好啊，现在也很好。嗯，地市总这边也是什么都没查到，确实很难查。没事，好，那我有时间请你吃饭。拜拜。是是。啊，我让他帮忙查查南婉月的事儿，怎么了？他毕竟算一个外人。儿子是我送的，师兄不送外人，皇后跟他没什么关系，还是不要麻烦人家好。我知道你现在的心情，可能心和你一样，但是这件事情大家清楚，就得告诉你。这个南婉月也太烦人了，哪哪都是他，我真想一棍子打死他。等我找到证据。我要让他生不如死。嗯，不错嘛，和我想到一块儿去吧。妈咪，你们在干什么呀？和我们一起玩啊！
。我怎么感觉倩倩跟我长得有点像呢？她跟恒恒长得好像也挺像的。小孩子嘛，娃娃脸，长得像点就很正常。你们是不是有什么事瞒着我？没有啊，我怎么都没见过嘛，大惊小怪的，真是。我你说，倩你说，自己想。倩倩，该不会是你弟弟吧？啊？弟弟，你好笨呐，就连这都猜不到。我是妈咪的儿子，自然也就是你的儿子了。不可能，有什么不可能？老娘当年怀双胞胎，对吧？不是，我那时候让周易给我查 DNA， 显示他不是我的孩子啊。啊，你们查过亲子鉴定？我怎么不知道？不对。倩倩怎么可能不是你的儿子？啊？我只和你……那这么说，我确实得好好查查。倩倩是我的孩子。嗯，那个医生记住太惨了，只摸出来一个，害我生产的时候受了不少苦。我估计周易就是被这样误导。别急。还有，你辛苦了。阿雪，蓝丫头，孩子带过来，让我看看。谢谢啊。哎，我是看爷爷。看爷爷。哎。哟，这小孩真是帝家的，长得还貌似挺像的。说实话，咱这也有点猛。又是神医艾丽特，又是责令总裁，现在还是帝家唯二两个小松松的生母，所以兰娇为什么不认他？这要是我女儿，我得高高兴兴的供起来。谁知道啊？眼瞎了吧？宁愿要只假山鸡，也不愿意要只真凤凰。我看他是骑虎难下，当初要南婉约不顺兰之意，闺女已经和他们离心了。我听说。男人根本就双胞胎，是不是真的？阿姐，你如论如何给他的孩子讲过，他可是我们帝家的血脉，不能放在男人跟前。真是可笑，当初为了把我赶出帝家，故意制造了一张绝密的密照，现在想方设法把他通过我。你胡说什么？啊，帝家的血脉不能流传在外，该是帝家的就是帝家的。一家血脉，孩子是他生的，他养的，你说强就强，你放心什么人？你咋能这样子说话呢？我也是孩子的奶奶，我做的这一切也是为孩子想，孩子留在他身边，他能教好。他把孩子教育的很好，您不用操心。奉劝您一句，我和南之意的事情，您甭费心。哎，你这是什么态度？我这么做完全也是为了你，你竟然那就更不必了。您所谓的着想，不过是您的一厢情愿。如果孩子交给南之意，他就休想进帝家的族谱。爸，你干啥呢？帝家什么时候轮到你做主了？我的青春用不着你去认。我滚！你。爹，你说啥？我们季家怎么娶了这么个脚下精？我怎么以前跟他挺这么不要脸？毕竟安徽儿童城堡。你这话对现实没有用。你先，然后他。那旁边还在，每天都有人打伞。这就是你的房间。我警告你，没事别来烦我，否则别怪我不客气。不是说好了给我时间考虑吗？现在就是说你所以你考虑好了吗？我以前不知道两个孩子是我的已经罢了，现在知道他们是我的，我就不能放任不管。你
你想负责吗？是，所以你不得不承认，孩子需要妈妈，也需要爸爸，我也需要你，所以跟我回地下。而且，我也需要你，跟我回地家，好不好？哎呀！不是，南之意，你怎么就跟着回来了呢？美色误人。嗯。嗯。你错误了。哟，少夫人，你这是回来了？别乱叫，小心你总裁，你吃不了兜着。哥，你那会儿生的还是一双胎啊？老兰，你的账我还没给你算呢。哎哎哎，等等等，等一下，你怎么会在这儿？你不会在这过夜了吧？过夜吗？谁允许你在这过的夜？那当然是地师姐允许的。你不是说你没有进帝家门的心思吗？我看你就是一个假正经。对，帝夫人说的对，我就是假正经。可是那也不是帝师姐喜欢吗？不然的话，他也不会让我留在这儿，更不会让我过夜了。你说对吧？对，我喜欢。你们，你们真不知羞耻！你赶紧把他闹走，我绝对不会承认的。丢人，丢人！哎呀，丢人死了！哎，慢走啊！他刚才说的话你别在意，就当放屁。那个，我想问你，你昨天说的话是真的吗？哪句？就我说的话都是真的，从来没骗过你。不过你倒是老骗我。我我什么时候骗？比如现在的事情。那你自己参考过了。那比如合同的事情，在爷爷面前说要与我合作，结果转头就忘了。那你说你一定要？就算国内的顶级香料都被帝氏集团收购了，蓝小姐也会合作。怎么了？我都有问题。问题大了，在商言商，帝总给的可都是成本单。帝总不图钱，难道想图别的？我以为南小姐知道我图什么。我怎么知道？我又不是你图的。我以为你知道。知道不了解。虽然图的是你。看你表现喽。姐姐。南之意，南之意，醒醒！孩子中毒了，已经送医院了。什么？来了。爷爷，孩子情况怎么样了、啊？大夫说，孩子的食物里被人下了损害肠胃的药，幸亏送来及时，要不然可不得了。现在孩子已无大碍了，就是再休养一段时间就行。到底是什么人这么恶毒？都是我不好，没有仔细筛选过人，事情发生在老宅。我已经把大厨还有佣人都控制起来了，就差能查出结果。周易，去把这件事情调查清楚。是。啊，对，这是调查部。竟然是违禁药。什么是违禁药？这种违禁药对人的身体有非常强的破坏力，早在很多年前就被各国列为了违禁药。正常情况下是不可能出现在市面上。而且这种胃镜药毒性很强，就差一点，我们就要惊动两个孩子了。放心，我们会调查清楚。是谁敢动到地家头上来，我叫他不得好死！让你们地下管理层的头来见我，最高通知。我说他，快点儿，我们爷没这么多耐心
，虽然上次找我了，今天上忙了。原来是地上，不知地上大驾光临有什么原因？我来找你要一个人。什么人？前段时间你们这儿出去了一批药，被投到了我们小少爷的饭里，人我们已经找到了。去把林飞给我带去。地上，我们黑市可都是正经经营，绝对不会坏了规矩。人，你尽管带走。但还请您高抬贵手，我们可都是小本生意，也不容易啊。小小心意不肯紧。别整这没用的，把人带来就行。是是，多谢您。王队长，我问你，贵人投诉说黑市的药品危害到了地家小少爷。但我记得近日黑市并无药品买卖，那药又是从你手中流出。你说你有没有参与进来？空姐，你什么意思？我……真当我不知道吗？真当我不知道吗？这些年你靠着接洽客户，从中谋得不少好处。我都睁一只眼闭一只眼就算了，但这件事要是……不，就连我也保不住。说，你是不是私自倒卖药品？什么药物？我我不清楚。空姐，我手里是有一些客户，但是我最近都跟他们没有交易往来。周易。哦哦，我我是真的没有。说，是说实话呢，还是死？我想死可以送走。别，别杀我！最后一次机会，要么死，要么永生。我说，我我全都说，我和孙艳林的交易、转账记录，全部都在，和他的合作方式以及。联系方式，我这里都有。这次的账先不算到你们黑市头上，如果再有下次，是是，我一定好好管教下人。找到孙延林的时候，他已经在去机场的路上，被我们人员拦下来了。为什么害我孩子？我什么时候害你孩子？那我看看，你的围巾要卖给谁了？我没有卖过什么围巾。这么做，你就不怕我报警吗你？你不见棺材不用泪。要干什么？干什么？想起来了吗？想起来了吗？现在只是疼了，你等会儿，我养的全身是病。好痒，好痒，饶了我吧，我错了。然后皮肤就开始溃烂。融化，受到肌肉和脂肪，最后你就只剩一个白骨了。你真的让我好生气，你是我第一个用这个药的人，我再给你一次机会，药卖给谁了？我说，我说，是梁婉月，是他，你们去找他呀！张明，张明，我手机，我手机，我们的表单记录还在，还求求你给我解药。南婉约为什么要这么做？大概是觉得我爱人吧，他想要加入弟弟们，除掉孩子，就更顺理成章了。说来说去，孩子成现在这个样子，都是因为我们两个。
，不要把错误归咎到自己身上。是谁犯的错，就应该让谁去承担。没错，是马婉玉。哎呀，哎呀，死我了！哎呀，痒死了！哎，求求你们把解药给我吧，我已经都告诉你们了，啊，都交给你们了。那根本不是什么毒药，十分钟以后你就没事了。发到你的手机上了。刚刚仙仙笑笑脸说的没错，监控不仅显示蓝婉月诱导并绑架小少爷的事，还有小少爷好几次在后花园玩，被他故意绊倒，摔得一身泥。他欺负小少爷，年纪小，而且还不能说话。我问过小少爷好几次了，他就是保持沉默。那个蛇蝎心肠的女人，我怎么这么丑就信了她呢？下放肆！你是找死不成？南家主好大的威风！哎、这小孽的来了，我还以为是这孽。少来贪嗔，我可不是你女儿。你女儿在这儿。这啥？您这个南家是不是有什么误会？咱们和气生财，要不咱们坐下喝杯茶，误会解除不就好了吗？好啊，把这个视频看完了。是南婉月和园丁一起绑架我的。你这些事情都是你做的，下下毒，当初。真的是你自己跳下去的，不是男自己推你的，没错，一切都是我策划。当年我故意摔下楼梯，就是为了把男之一推向众矢之的。说好听话，你想，我做这一切都是为了你啊！我等你等了这么多年，为了你，为了你，我做什么都愿意的。结果你们居然又兜兜转转走到了一起。如果没有男之意，如果没有那两个眼中，那我也不可能看上你。你的所作所为让我感到恶心。我现在最后悔的一件事，就纵容我妈
，向基督递交。怎么能讨厌我呢？我为你做了那么多，你什么时候讨厌我了？你不能。只可进去，这怎么能做出如此恶毒的事？这，这，你说，当凡约所做之人，我们南家毫无知情之见，他的所作所为与我南家无任何关系，他都不是我的亲属，与我毫无血缘关系。从今日起，他不再是我南家的恩儿。想怎么出手，我们绝无后路。不行！闭嘴！当初不是你非要认这个业主，如果早点把之一认回来，还能有这些事情发生吗？你以为你是什么好东西？出国了，为什么还要抓着阿锦不放？你们两个野种都应该去死！我才是南家青云小姐，我才是阿锦的夫人。你就是个乡野村妇，也配和我相提并论？可惜了，都是偷来的，我不要的。小心，你高兴了吗？你今天就是来向我炫耀的吗？当然不是，我是来给你解惑的，不然一会儿你被警察抓走的时候。我觉得特别冤枉，我就是来让你做个明白。你说什么？你报警了？你不会以为你故意杀人、绑架、诬陷，最后一点事？我跟你拼了！啊啊啊啊、这叫正当防卫吗？你。律师说 C 都三十年。便宜他了，我那一刀经脉可就断了，时间越久就越难恢复。本来就是个残废，现在又多了个手残，三十年，不好过。你放心，就算他在监狱，也不会好过的。我听说你把婉月送到监狱，舍不得。你陪他，我跟我儿子说话，你插什么嘴？个外人，只说女来向我兴师问罪，更何况他还三番四次的陷害我儿子。这孩子不是没有事吗？婉月毕竟是我看大的，你去撤销起诉，就算给他一个改过自新的机会。你已经无视法律到这种地步，故意杀人罪犯上庭立，是你想撤就能撤的。婉玉，我了解，他不是碰见万不得已的事儿，他是不会这么做的。这说来说去都是你的错。当初要是出席的人是婉月，这一切都不会发生。周易，我可是你妈，你是我生的，怎么你想怎么对付我？你来呀！红了他的卡，把他赶出去。从此以后，别让他踏进来。李世杰，你个狼心狗肺的东西，你竟然敢！你你你你！你你你没良心的东西，你狼心！南家有人实在没有办法，我让他来当这个普通。南家破产了，你做的？敢害我的儿子，破产都是钱。南家有不少资产是帝家在支持，帝家一旦撤资，南家这栋大楼就会空了。他们活该。那我表现的怎么样？挺好的，满意。那你现在就是我的帝夫人了。我什么时候答应做你？那个时候不是问我图你什么吗？我说我图你啊！你不是看我表现吗？现在我的表现令你满意，你就是我的人了。那这，我们复合吧。李师姐，你是喜欢我的对吧？这一次，我可以相信你对吗？以前是我不好，我负了你，但我这些事情你是错了。什么事儿？我不是喜欢你。南之意，本来我想你不惹我，我不惹你，我们好聚好散。既然你想玩我，妈，妈，妈，为什么打架？以后我们家没有这个女儿。嗯
你刚刚说，喂，你别哭，都都是我不好，你别哭。没事，我只是觉得有点不真实。以前我根本不敢想我们有这种时候，我一直都以为你是我奢求不到的存在。这不是真实，我是我的一对开过往。我多能撒谎，谁能推开过往 ？Daddy， 你好笨呐！现在地球妈咪都要我们想办法。嗯，就是。那你们想永远和爸爸妈妈在一起吗？需要爹地先追到妈咪才行啊。爸爸是不是犯什么错了？我也不知道，但是我听妈妈说，不想和爸爸在一起。昨天我跟你妈妈还好好的，所以我就将你和弟弟的亲子签订结果改了。原来是你！哥哥原来是很厉害的黑客，不过爸爸不可以怪哥哥哟，他才刚被我治好。原来是你给他治好的病，不是难治医。你们两个还要给我多少惊喜与惊吓啊？你怎么今天带我来这儿啊？志毅，上一次婚姻我们太过潦草仓促，并没有给你带来所期待的美好，哪怕是婚后的生活，也让你体会到了我们经历的困难和难过。所以这一次，让我给你一次正式的仪式。等了这么久，终于开始用场了。这么些年来，我们虚度了很多光阴。戴上这枚戒指后，你愿意嫁给我吗？当我保证，我不会呵护你，爱我。所以，你愿意再给我一次机会吗？真好啊！爸爸妈妈终于在一起了，真是太好了！好了。爸爸妈妈以后再也不会分开了，太棒了！